സ്വന്തം വീട്ടിൽ അന്തിയുറങ്ങാൻ ആഗ്രഹിച്ച് ദേവികുളത്തെ ഒരമ്മ മകൻ മർദ്ദിച്ചിറക്കി വിട്ട എൺപത്തിയൊന്നുകാരിയായ മേരി ദാസാണ് ജീവിത സായാഹ്നത്തിൽ നീതിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഭർത്താവ് മരിച്ചു കൂലിവേല ചെയ്ത് അഞ്ചു മക്കളെയും വളർത്തി മൂന്ന് പെൺമക്കളെ വിവാഹം ചെയ്തയച്ചു രണ്ടാൺമക്കളാണ് മേരിയമ്മയ്ക്ക് ഒരു മകൻ അകാലത്തിൽ മരിച്ചു പിന്നീട് മകൻ ക്ലമൻറ്റിനൊപ്പമായിരുന്നു താമസം ഒരായുസിൻ്റെ സമ്പാദ്യമായ വീടും അഞ്ച് സെൻറ്റ് ഭൂമിയും ഒറ്റയ്ക്ക് കിട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മകൻ പീഡിപ്പിക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു മേരിയമ്മയുടെ പരാതി പീഡനത്തെ തുടർന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നു രാജാക്കാട് കള്ളിമാലിയിലുള്ള കരുണാഭവനിൽ അഭയം തേടി വിവരമറിഞ്ഞ മകളും ഭർത്താവും അവരുടെ ഞെരിപ്പാലത്തുള്ള വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എൻ്റെ വീട് എനിക്ക് വിട്ട് കിട്ടണം ഞാൻ അവിടെ പോയി താമസിക്കുന്നു എന്നെ പുറത്താക്കിയിട്ട് വഴക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എന്നെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ ഈ കയ്യിലൊക്കെ പാട് കിടപ്പുണ്ട് അടിച്ചത് എനിക്കവിടെ നിൽക്കത്തില്ല എന്നെ പുറത്താക്കും അവർ അവരുടെ ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ ഞാൻ വെറുത്ത അവിടെ ഒരു ചാത്തുണ്ട് അവിടെ ഒരു കട്ടിലിട്ട് അവിടെ പോയി കിടന്നാണോ അവസാനമായി കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോൾ അത് സ്വന്തം വീട്ടിൽ കിടന്നാകണമെന്ന ആഗ്രഹം ബാക്കിയുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ രാജാക്കാട് വയനാട് മീനങ്ങാടിയിൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത മോഷണ കേസ് പ്രതിയെ പോലീസ് ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചതായി പരാതി മർദ്ദനത്തിൽ സാരമായി പരിക്കേറ്റ ബത്തേരി സ്വദേശി അജേഷിനെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു പോലീസിനെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട പോലീസ് മേധാവിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ബന്ധുക്കൾ പരാതി നൽകി കഴിഞ്ഞ എട്ടിനാണ് മീനങ്ങാടി പോലീസ് ടവർ ബാറ്ററി മോഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബത്തേരി പഴയരി മാവാടി വീട്ടിൽ അജേഷ് ഉൾപ്പെടെ നാലു പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് മലപ്പുറം വേങ്ങരയിൽ ഭാര്യയെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പ്രതിക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവും പിഴയും ശിക്ഷ മഞ്ചേരി ഒന്നാം അഡീഷണൽ ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതിയാണ് പ്രതിക്ക് ശിക്ഷ വിധിച്ചത് രണ്ടാം ഭാര്യ റുഖിയയെ അരിവാളുകൊണ്ട് വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ വേങ്ങര കണ്ണമംഗലം വാളക്കുട പൂഴിക്കുന്നത്ത് അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി എന്ന മാനുവാണ് പ്രതി ഇയാൾക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവും അൻപതിനായിരം രൂപ പിഴയുമാണ് മഞ്ചേരി ഒന്നാം അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതി ജഡ്ജി എ വി നാരായണൻ വിധിച്ചത് പിഴയൊടുക്കാത്ത പക്ഷം ആറുമാസം അധിക തടവ് അനുഭവിക്കണം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഡിസംബറിലാണ് സംഭവം നടന്നത് നാൽപ്പത്തിനാല് സാക്ഷികളുള്ള കേസിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് പേരെ അഡീഷണൽ ജില്ലാ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ സി വാസു കോടതി മുൻപാകെ വിസ്തരിച്ചു ഇരുപത്തിരണ്ട് രേഖകളും ആറ് തൊണ്ടി മുതലുകളും ഹാജരാക്കി മൂന്നാറിൽ ഒറ്റയാനെ പേടിച്ച് തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ ഇന്ന് പുലർച്ചെ ഗ്രാംസ്ലാൻഡ് എസ്റ്റേറ്റിലെത്തിയ കാട്ടാന തൊഴിലാളികളെ പരിഭ്രാന്തിയിലാഴ്ത്തി കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി പ്രദേശത്ത് തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒറ്റയാനെ തുരത്താൻ വനം വകുപ്പ് നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി ഗ്രാംസ്ലാൻഡ് എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിൽ തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒറ്റയാൻ തൊഴിലാളികൾക്ക് വലിയ ഭീഷണിയാണ് ഉയർത്തുന്നത് കാട്ടാന തൊഴിലാളികളുടെ അടുക്കള തോട്ടങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു പുലർച്ചെ ഒറ്റയാൻ എസ്റ്റേറ്റ് ലയത്തിന്റെ ഗേറ്റ് വരെയെത്തി ലയത്തിലെ കുട്ടികളാണ് കാട്ടാനയെ ആദ്യം കണ്ടത് അധികൃതരെ വിവരമറിയിച്ചിട്ടും ആനയെ തുരത്തുന്നതിന് ഇതുവരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ നശിപ്പിച്ചതായും തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നു രാത്രികാലത്ത് തീയിട്ടും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ഉറക്കമിളച്ച് കാവലിരിക്കുകയാണ് നാട്ടുകാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മൂന്നാർ കാട്ടാന ശല്യം കാരണം കടക്കെണിയിലാവുകയാണ് മലപ്പുറം മമ്പാട്ടെ കർഷകർ ആനകൾ വ്യാപക കൃഷിനാശമാണ് വരുത്തുന്നത് കർഷകരെ സർക്കാർ സഹായിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം കാട്ടാന ശല്യത്തിൽ പൊറുതിമുട്ടിയിരിക്കുകയാണ് മമ്പാട് പുള്ളിപ്പാടം ചെറുനെല്ലിലെ കർഷകർ നൂറുകണക്കിന് വാഴകളാണ് ദിവസവും കാട്ടാനകൾ നശിപ്പിക്കുന്നത് വർഷങ്ങളായി പ്രദേശത്ത് കൃഷിയിറക്കിയിരുന്ന കർഷകർ ഇതോടെ പ്രതിസന്ധിയിലായി ഇപ്പൊ ഒരു മാസത്തിനിടയായിട്ടാണ് ഇവിടെ ആന ശല്യം തുടങ്ങിയത് ആയിരം വാഴ ഇവിടെ നേന്ത്രാ വെച്ചിന് അതിലിപ്പോ അഞ്ഞൂറ്റ് ചില്ല വാഴയോളം ഇവിടെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നിപ്പോ അഞ്ഞൂറ്റി ചില്ല പറഞ്ഞു നാളെ അറുന്നൂറ്റി ചില്ല അങ്ങനെ പറയേണ്ട കോലത്തിലാണ് ഓരോ ദിവസം തോറും ഇത് ആന നിരന്തരം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക തന്നെയാണ് ലോണെടുത്തും കടം വാങ്ങിയും കൃഷിയിറക്കിയ കർഷകർ വലിയ നഷ്ടമാണ് നേരിടുന്നത് രാത്രിയിൽ പടക്കം പൊട്ടിച്ച് ആനകളെ വിരട്ടി ഓടിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും മണിക്കൂറുകൾക്കു ശേഷം ഇവ വീണ്ടും കൃഷിയിടത്തിലെത്തും കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാൻ ഭയമാണ് പ്രദേശത്തെ വീടുകൾക്ക് നേരെയും കാട്ടാനകളുടെ ആക്രമണമുണ്ടായി കർഷകർക്ക് സർക്കാർ അടിയന്തരമായി സഹായം നൽകണമെന്നാണ് ആവശ്യം ന്യൂസ് എയ്റ
തൊഴിലുറപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ അട്ടിമറിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും ആരോപിച്ചായിരുന്നു ഉപരോധം ചൂട്ടുകെട്ടം റാന്തൽ വിളക്കുമായാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ സെക്രട്ടറിയുടെ ഓഫീസിലെത്തിയത് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ തെരുവ് വിളക്കുകൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുമെന്ന് സെക്രട്ടറി രേഖാമൂലം നൽകി ഉറപ്പിന്മേൽ സമരക്കാർ പിരിഞ്ഞുപോവുകയായിരുന്നു മേറ്റിങ്കര നഗരസഭയുടെ തിരുവിളക്കുമ ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് കമ്പനികൾക്കാണ് ടെണ്ടർ നൽകിയിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് വർഷത്തെ കാലാവധിയാണ് ആ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പനികൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ മൂന്ന് വർഷം ആകാൻ പോകുമ്പോഴും നാളിതുവരെ ഈ കമ്പനികളൊന്നും തന്നെ ഈ തിരുവിളക്കൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അതിനെതിരെയാണെന്ന് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ കൗൺസിലർമാർ നഗരസഭയിൽ ഈ സമരവുമായി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടി വന്നത് അതുപോലെ തന്നെ തൊഴിൽ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പാവങ്ങളായിട്ടുള്ള തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിലുറപ്പിൽ ആ പണി നൽകുന്നതിന് പകരം ആ പണവും വക മാറ്റി ചിലവഴിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോയി ആയതും ഈ തൊഴിൽ തൊഴിലുറപ്പിന് നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ സമരം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അടുത്ത കൗൺസിലിൽ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ നടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് കോഴിക്കോട് കല്ലായി പുഴയോരത്തെ കയ്യേറ്റങ്ങൾ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സർവേ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു നാൽപ്പത്തിയാറ് പേർ കൈവശം വെച്ചു വരുന്ന ഭൂമിയിലാണ് ഇപ്പോൾ പരിശോധന തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കല്ലായി പുഴയുടെ തീരത്ത് പതിറ്റാണ്ടുകളായി അന്യാധീനപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഭൂമി തിരിച്ചുപിടിക്കാനാണ് സർവേ നടപടികൾ ഇരുപത്തിമൂന്നര ഏക്കർ ഭൂമി അന്യാധീനപ്പെട്ടതായി റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഇതിൽ നാൽപ്പത്താറ് കൈവശക്കാർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു കയ്യേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കണമെന്ന നിലപാട് ഹൈക്കോടതിയും സ്വീകരിച്ചതോടെയാണ് റവന്യൂ വകുപ്പ് നടപടി തുടങ്ങിയത് കല്ലായിപ്പുഴയോരത്ത് മരവ്യവസായികൾ കൈവശം വെച്ചുവരുന്ന ഭൂമിയോട് ചേർന്നാണ് കയ്യേറ്റങ്ങൾ ഭൂരേഖാ വിഭാഗം അഡീഷണൽ തഹസിൽദാർ കെ ഷറീനയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിശോധന നാൽപ്പത്താറ് പേരുടെ സ്ഥലമാണ് ഇപ്പൊ പിന്നെ അവരുടെ സ്ഥലം ഡിമാർക്കേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഈ ഡിമാർക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അവരുടെ പെർഫെക്ച് ലീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ പരിശോധന നടത്തിയതിന് ശേഷം റിപ്പോർട്ട് ഗവൺമെന്റിലേക്ക് സമർപ്പിക്കും പിന്നെ ഇവരുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് ഗവൺമെന്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണ് കോടതി വിധിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൈയേറിയിട്ടില്ലെന്നും പതിറ്റാണ്ടുകളായി കൈവശം വെച്ചു വരുന്ന ഭൂമിയാണെന്നും മരവ്യവസായികൾ പറയുന്നു നമ്മുടെ കോഴിക്കോടിന്റെ കല്ലായിന്റെ പേരൊക്കെ ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിലെത്തിച്ച വ്യവസായികളാണ് ഞങ്ങളുടെ പൂർവികർ അവര് കൈവശം വെച്ച് വന്ന ഭൂമിയിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രി നടത്തുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി നാല് വരെ നമുക്കറിയില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് കല്ലായിപ്പുഴയോരത്തെ കയ്യേറ്റം ആറുമാസത്തിനകം ഒഴിപ്പിക്കണമെന്ന് ജൂണിലാണ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവുണ്ടായത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റവന്യൂ സർവേ വകുപ്പ് അധികൃതർ നടപടി വേഗത്തിലാക്കിയത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് കൊല്ലം ചവറ പഞ്ചായത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ഉപരോധിച്ചു പഞ്ചായത്തിന്റെ വാഹനത്തിലിരുന്ന് ജനപ്രതിനിധികൾ മദ്യപിച്ചെന്ന ആരോപണത്തിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു ഉപരോധം കഴിഞ്ഞ രാത്രിയാണ് ചവറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജനപ്രതിനിധികൾ സഞ്ചരിച്ച വാഹനം ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ നാട്ടുകാർ വളഞ്ഞത് വാഹനത്തിനുള്ളിൽ മദ്യപിക്കുകയായിരുന്ന ജനപ്രതിനിധികൾ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടുവെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിച്ചു ജനങ്ങൾ ഡ്രൈവറെ തടഞ്ഞുവെച്ച് പോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചു വാഹന ദുരുപയോഗത്തിന് സെക്രട്ടറിയും കൂട്ടുനിൽക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ചവറ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പഞ്ചായത്ത് ഉപരോധിച്ചത് യു ഡി എഫ് ചെയർമാൻ കെ സി രാജൻ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നിരവധി കുറ്റങ്ങളാണ് ഒന്ന് അനധികൃതമായി ഈ പഞ്ചായത്തിന്റെ വാഹനം ഉപയോഗിച്ചു അതിലെ മെമ്പർമാരുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ഒരു ജീവനക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു ജീവനക്കാരൻ ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ വന്ന ആളാണ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് മദ്യപിച്ച് മതോന്മത്തരായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നാട്ടുകാർ ഇടപെടുകയും അവർ അപ്പോൾ ഈ മെമ്പർമാരും ഈ ജീവനക്കാരനും ഉൾപ്പെടെ അവിടെ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് സമരക്കാർ ഗേറ്റ് താഴിട്ട് പൂട്ടിയതിനാൽ ജീവനക്കാർക്കോ ജനങ്ങൾക്കോ ഓഫീസിൽ പ്രവേശിക്കാനായില്ല പിന്നീട് പോലീസ് എത്തി പ്രതിഷേധക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുകയായിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ചവറ നാട്ടുപ്രത്തുമാനത്തിലെ കാർഷിക കേരളം പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിന്റെ സന്ദേശം പകർന്ന് നൽകി സ്കൂളിൽ ഔഷധ സസ്യ ഉദ്യാനം നിർമ്മിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇടുക്കി പടമുഖം എസ് എച്ച് സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് സ്കൂളിനോട് ചേർന്ന് കാട് കയറി കിടന്നിരുന്
മരുന്നു ചെത്തിയും അടക്കമുള്ള ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം ഇനം ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ ഇവിടെ കുട്ടികൾ നട്ടുപരിപാലിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരു ഔഷധ തോട്ടമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ പുസ്തകത്തിലുള്ള ഒരുപാട് സസ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതുപോ അങ്ങനെയുള്ള സസ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അത് ഇത് എന്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പഠനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന സസ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇതോടൊപ്പം വിദ്യാലയം പ്ലാസ്റ്റിക് മുക്തമാക്കി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നുണ്ട് പ്രധാന അധ്യാപിക എം കെ ലിസിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഔഷധ തോട്ട നിർമ്മാണം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവ മത്സരങ്ങളിൽ വിധിയെഴുതുക വിത്ത് പേനയിലൂടെ കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ നമ്മൾ സൌഹൃദ കൂട്ടായ്മ ആയിരം വിത്ത് പേനകളാണ് സംഘാടക സമിതിക്ക് കൈമാറിയത് അറുപതാമത് കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ വിധി കർത്താക്കളും സംഘാടകരും ഉപയോഗിക്കുക കടലാസ് നിർമ്മിത വിത്തുപേനകൾ ഇതിനായി കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ നമ്മൾ സൌഹൃദ കൂട്ടായ്മ ആയിരം വിത്തുപേനകൾ നൽകി ഇതോടെ പൂർണമായും ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചു നടത്തുന്ന മേളയിൽ പേനയും ഹരിതചട്ടം പാലിക്കും ആയിരം വിത്തുപേനകൾ ആയിരം തണലുകൾ അറുപതാമത് കലോത്സവത്തിലൂടെ എന്ന സന്ദേശത്തിലൂന്നിയാണ് കൂട്ടായ്മ ഈ ഉദ്യമം ഏറ്റെടുത്തത് ആയിരം വിത്തുപേന എന്നുള്ള സങ്കല്പം ആയിരം മരം ആയിരം തണൽ എന്നുള്ള ചിന്തയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ സംസ്ഥാന കലോത്സവം സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഒരു തണലായി മാറട്ടെ എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് പേനകൾ ഉപയോഗശേഷം വലിച്ചെറിയുന്നത് പ്രകൃതിക്ക് ദോഷമായി മാറുമ്പോൾ പൂർണമായും കടലാസ് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച വിത്ത് പേനകൾ ഉപയോഗശേഷം പ്രകൃതിക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി മാറുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കാസർഗോഡ് പതിവിലും വ്യത്യസ്തമായാണ് അറുപതാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് ഇത്തവണ വേദി ഉയരുന്നത് കാലം തെറ്റി പെയ്യുന്ന മഴയെ തുടർന്ന് തകരഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രധാന വേദി ഉൾപ്പെടെ നിർമ്മിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന്റെ വേദി നിർമ്മാണ രംഗത്ത് കാൽ നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ട ചെറുതുരുത്തിക്കാരൻ ഉമ്മർ പടപ്പ് തന്നെയാണ് ഇത്തവണയും കലാമാമാംഗത്തിന് പന്തലൊരുക്കുന്നത് ഓലമേഞ്ഞ മേൽപ്പുരയിൽ സാംസ്കാരിക തനിമ വിളിച്ചോതുന്ന കലാസൃഷ്ടികളടക്കം പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പരമ്പരാഗത ശൈലിക്ക് പകരം തകരഷീറ്റാണ് ഇത്തവണ പാകുന്നത് കാസർകോട്ടെ കാലാവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്താണ് മുൻകരുതൽ മഴ പെയ്താൽ ചോരാത്ത രൂപത്തിലുള്ള ആങ്കർ പന്തലാണ് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കാലുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി വളരെ കാലുകളെല്ലാം മെയിൻ ഏതിയിൽ ഒരുപാട് കാലുകൾ എൺപത്തിരണ്ട് കാല് ഒഴിവാക്കി നമ്മൾ ആകെ ഇരുപത്തിനാല് കാലിലാണ് പന്തലം ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ തട്ടുകൾ അഞ്ച് നില എന്നുള്ളതിനെ കുറച്ച് ഈ കാലാവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ഒന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച് എന്നാലും പിന്നെ ഉള്ളിൽ ഇൻറ്റീരിയറിലൊന്നും വ്യത്യാസമില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ തന്നെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പന്തൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആറായിരം പേരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് പ്രധാന വേദി പന്തലിനകത്ത് കാഴ്ച മറയ്ക്കുന്ന തൂണുകളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിനാലായി കുറച്ചിട്ടുണ്ട് അറുപതിനായിരം ചതുരശ്രാടി വിസ്തീർണത്തിലാണ് പ്രധാന വേദി ഒരുക്കുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കാസർഗോഡ് റവന്യൂ ജില്ലാ കലോത്സവത്തിന് ചൊവ്വാഴ്ച ഗുരുവായൂർ ശ്രീകൃഷ്ണ സ്കൂളിൽ അരങ്ങുണരും പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയാണ് കലോത്സവം സ്വർണക്കപ്പുമായി എത്തിയ ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് മഞ്ജുലാൽ പരിസരത്ത് വൈകിട്ട് സ്വീകരണം നൽകി തുറന്ന ജിപ്പിൽ ഘോഷയാത്രയായാണ് സ്വർണക്കപ്പ് ശ്രീകൃഷ്ണ സ്കൂളിൽ എത്തിച്ചത് ശ്രീകൃഷ്ണ സ്കൂളിനെ കൂടാതെ ചാവക്കാട് ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ ഗുരുവായൂർ ജി പി സ്കൂൾ മമ്മിയൂർ ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എൽ എഫ് കോൺവെന്റ് മുതുവട്ടൂർ ശിക്ഷക് സദൻ എന്നിവിടങ്ങളിലും വേദികൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഉപജില്ലാ തലത്തിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ച് വരുന്ന കുട്ടികളാണ് ഇവര് ദേവസ്വത്തിന് കീഴിലുള്ള സ്കൂൾ പ്രധാന വേദിയായിട്ടും ദേവസ്വം ചെയർമാനെയോ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററെയോ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാത്തത് വിമർശനത്തിന് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട് വേദിക്ക് പേരിടാത്തതിലും പ്രതിഷേധം ഉയർന്നു ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തില് വി എച്ച് വിഭാഗത്തില് ആയിട്ട് നൂറ്റി അഞ്ച് ജനറൽ ഇനങ്ങളാണ് മത്സരത്തിനായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തില് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഇനങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ജനറൽ വിഭാഗത്തില് ഉള്ളത് ഗുരുവായൂർ ചാവക്കാട് നഗരസഭകൾക്കാണ് കലോത്സവത്തിന്റെ ചുമതല ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചാണ് മേളയുടെ നടത്തിപ്പ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഗുരുവായൂർ സി ബി എസ് ഇ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ കപ്പ് തൃശൂരിന് കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസമായി വാഴക്കുളത്ത് നടന്നു വന്ന കലോത്സവത്തിൽ എണ്ണായിരത്തിൽ പരം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പങ്കെടുത്തത് സമാപന സമ്മേളനം ചലച്ചിത്ര താരം ജഗദീഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് പോയിന്റ് നേടിയാണ് തൃശൂർ ഒന്നാമതെത്ത
ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വാഴക്കുളം ചപ്പാരപ്പടവ് പഞ്ചായത്ത് കേരളോത്സവത്തിന്റെ കലാ മത്സരങ്ങൾ എടക്കോം മഠം തട്ടിൽ നടന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം മൈമൂനത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒരു മാസമായി പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ വെച്ച് നടന്നു വന്ന അത്ലറ്റിക്സ് ഗെയിംസ് മത്സരങ്ങളും സമാപിച്ചു പത്തോളം മത്സര ഇനങ്ങളിലായി നിരവധി മത്സരാർത്ഥികൾ കലാ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിന്റെ റൺവേ നവീകരണ പദ്ധതിക്ക് ബുധനാഴ്ച തുടക്കമാകും അടുത്ത മാർച്ച് ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെ ഇനി പകൽ സമയം വിമാന സർവീസുകൾ ഉണ്ടാകില്ല എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ പത്തിന് വിമാനത്താവള റൺവേ അടയ്ക്കും വൈകിട്ട് ആറിന് തുറക്കും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി അഞ്ച് സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി കാസർകോട് കസബയിലെ മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖത്തോട് അധികൃതർക്ക് അവഗണന പുലിമുട്ടുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം കൂട്ടാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തതിനാൽ തുറമുഖം പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാനാകാത്ത സ്ഥിതിയാണ് ഒൻപത് വർഷം മുൻപാണ് ജില്ലയിലെ ആദ്യ മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖമെന്ന നിലയിൽ കസബയിൽ ഹാർബറിന് തറക്കല്ലിട്ടത് ബോട്ട് ജെട്ടിയും പാർക്കുകളും പദ്ധതിയിൽ ആവിഷ്കരിച്ചെങ്കിലും ഹാർബറിന്റെ ഗുണം ഇതുവരെയും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ലഭിച്ചില്ല പുലിമുട്ടകൾ തമ്മിലുള്ള വീതി കൂട്ടാത്തതാണ് നിലവിലെ പ്രശ്നം വീതി കുറഞ്ഞ പുലിമുട്ടിൽ തട്ടി നിരവധി ബോട്ടുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതോടെയാണ് പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് പഠനം നടക്കുകയാണെന്നാണ് അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം ഇനിയും കാലതാമസമുണ്ടായാൽ സമരത്തിലേക്ക് നീങ്ങാനാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കർമ്മസമിതിയുടെ തീരുമാനം ഹാർബറിനായി ഇതുവരെ ഇരുപത്തി ഒൻപത് കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചു ചെറുവത്തൂർ ഹാർബർ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ട് നാല് വർഷം പൂർത്തിയായി അഞ്ചു വർഷം മുൻപ് നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയ മഞ്ചേശ്വരം ഹാർബർ കമ്മീഷൻ ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് കാസർകോട്ടെ ഹാർബർ തുറന്നു കൊടുക്കാതെ വന്നതോടെ ഇതിന് അനുബന്ധമായി ഉണ്ടാക്കിയ നിർമ്മിതികൾ കാടുകയറിയ അവസ്ഥയിലാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കാസർഗോഡ് രാജാക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പണി കഴിപ്പിച്ച കംഫോർട്ട് സ്റ്റേഷൻ നാടിന് സമർപ്പിച്ചു രാജാക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സതി കുഞ്ഞുമോൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ജലനിധിയുമായി ചേർന്നാണ് പഞ്ചായത്ത് പുതിയ കംഫോർട്ട് സ്റ്റേഷൻ പണി കഴിപ്പിച്ചത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയാണ് നിർമ്മാണ ചെലവ് രാജാക്കാട് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ വിവിധ മേഖലകളിൽ മികവ് തെളിയിച്ച പ്രതിഭകളെ ആദരിച്ചു വയനാട് പുത്തുമല ദുരന്തം നടന്നിട്ട് ഇന്നേക്ക് നൂറ് ദിവസം ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിലെ ഉരുൾപൊട്ടലിന്റെ നടുക്കുന്ന ഓർമ്മകളിലാണ് ഇപ്പോഴും ഗ്രാമം പതിനേഴ് പേരുടെ ജീവനെടുത്ത അപകടത്തിന് ശേഷം അതിജീവനത്തിന്റെ വഴിയിലാണ് പുത്തുമലയിലെ മനുഷ്യർ ഉരുൾപൊട്ടൽ രൂപം മാറ്റിയ പുത്തുമല എന്ന ഗ്രാമം ഇന്നിങ്ങനെയാണ് കിലോമീറ്ററുകളോളം മണ്ണും കല്ലും പരന്നു കിടക്കുന്ന വിസ്തൃത പ്രദേശം മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ തോട് വഴിമാറി ഒരു പുഴയായിരിക്കുന്നു നൂറോളം കുടുംബങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്ന ഇടം ആളില്ല പ്രദേശമായി പതിനേഴ് പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ ഉരുൾപൊട്ടലിന്റെ നടുക്കുന്ന ഓർമ്മകളിലാണ് പുത്തുമലക്കാർ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടില്ല അവസ്ഥകൾ അന്നത്തെ ഇത്ര മനോഹരമായ സ്ഥലം വേറൊരിടത്തും കാണാൻ കിട്ടിയല്ല അത്ര ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആളോളം ഇവിടെ തിങ്ങിപ്പാർത്ത് നല്ല സൗകര്യത്തോടു കൂടി വന്ന പ്രദേശമാണിത് ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിന് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിയോടെയാണ് തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ ജീവിക്കുന്ന ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വലിയ മലയിടിഞ്ഞ് പരന്നൊഴുകിയത് തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് വീടുകളാണ് പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതായത് ഉള്ള സമ്പാദ്യവും വായ്പയും എടുത്ത് നിർമ്മിച്ച വീടുകൾ ഇല്ലാതായത് നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആ അവസ്ഥ പറയാൻ ഇന്നും ഇവർക്ക് വാക്കുകളില്ല തകർന്നുപോയ മനുഷ്യർക്ക് താങ്ങായി മേപ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും രംഗത്തുണ്ട് പുത്തുമല ഗ്രാമത്തിൽ വീടും ഇടവും നഷ്ടപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് പുത്തുമല ടൌൺഷിപ്പ് എന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ പുതുജീവിതം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് പ്രാദേശിക ഭരണകൂടം അഞ്ചു മാസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തായാലും വീട് അവിടെ കള്ളാടി എന്ന സ്ഥലത്ത് ുംയത്തിൽ
ശാന്തമായ സാഹചര്യമൊരുങ്ങിയതോടെ ശബരിമലയിൽ തീർത്ഥാടകരുടെ എണ്ണത്തിലും വരുമാനത്തിലും കാര്യമായ വർധന മൂന്ന് കോടി മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് ആദ്യ ദിനത്തെ വരുമാനം തീർത്ഥാടകർക്ക് സുഖദർശനമൊരുക്കാൻ പോലീസും കരുതലിലാണ് ആദ്യ ദിനം പിന്നിട്ടപ്പോൾ തന്നെ തീർത്ഥാടകരുടെ എണ്ണത്തിലും വരുമാനത്തിലും വൻ വർധനയാണ് ഉണ്ടായത് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു കോടി ഇരുപത്തിയെട്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ അധിക വരുമാനമുണ്ടായി മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് തീർത്ഥാടകരുടെ എണ്ണത്തിൽ കാര്യമായ വർധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു കോടി ഇരുപത്തെട്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ വർധനവ് ഒറ്റ ദിവസം തന്നെ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും അത് ശുഭോദർക്കമാണ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ തീർത്ഥാടകരുടെ എണ്ണത്തിലും വരുമാനത്തിലും കൂടുതൽ വർധനവ് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് നടവരവിലും അപ്പം അരവ വിൽപ്പനയിലും വരുമാനം വർദ്ധിച്ചു മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് ശർക്കര ലഭിക്കുന്നതിന് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടെങ്കിലും ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം കണ്ടെയ്നർ അരവണ കരുതലായുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ സഫീഷ്യൻ സ്റ്റോക്ക് ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടി പിന്നെ ലോക്കൽ പർച്ചേസ് നടത്തി പിന്നെ ഒരു മുടക്കവും കൂടാതെ അരവണ ഉൽപാദനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഷോർട്ടേജും അക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാവത്തില്ല ഒരു ദിവസങ്ങളിലും ഉണ്ടാവില്ല കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒഴിവായതിൽ ഭക്തർക്കും സന്തോഷം പഴയൊരു തീർത്ഥാടകർക്ക് കരുതലൊരുക്കി എല്ലായിടത്തും പോലീസിന്റെ സുരക്ഷാ കണ്ണുണ്ട് ആശങ്കകളില്ലാതെ തീർത്ഥാടന കാലം പൂർത്തിയാക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമം വിവാദങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞതോടെ ശബരിമല തീർത്ഥാടനം പഴയ കാലത്തേക്ക് മടങ്ങുകയാണ് മാസപൂജ സമയങ്ങളിലേതുപോലെ നിരക്കലിൽ നിന്ന് ചെറിയ വാഹനങ്ങൾ പമ്പയിലേക്ക് കടത്തിവിട്ടാൽ അത് തീർത്ഥാടകർക്ക് കൂടുതൽ സഹായകമാകും ഷിജു ചവറയ്ക്കൊപ്പം വി വി വിനോദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സന്നിധാനം സന്നിധാനത്ത് പതിവ് പോലെ അയ്യപ്പ ഭക്തർക്ക് അന്നദാനമൊരുക്കി തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് വിഭവ സമൃദ്ധമായ പ്രാതൽ ഉച്ചഭക്ഷണം അത്താഴം എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് നേരങ്ങളിലായാണ് സൌജന്യ ഭക്ഷണ വിതരണം ഇതിന് പുറമെ അയ്യപ്പ സേവാ സംഘവും അയ്യപ്പ സേവാ സമാജവും അന്നദാനം നടത്തുന്നുണ്ട് അയ്യപ്പ ദർശനം തേടിയെത്തുന്നവർക്ക് ഇക്കുറിയും സൌജന്യ ഭക്ഷണമൊരുക്കി തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രതിദിനം മുപ്പതിനായിരത്തോളം പേർക്കെന്ന കണക്കിലാണ് ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുന്നത് ഉപ്പുമാവും കടലക്കറിയും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് ചോറ് സാമ്പാർ അവിയൽ തോരൻ അച്ചാറ് രസം വൈകിട്ട് ഏഴു മുതൽ പതിനൊന്ന് കഞ്ഞി കഞ്ഞിയും പേരരി പിന്നെ ഉപ്പുമാവും കടലക്കറി ദേവസ്വം ബോർഡിന് പുറമെ അയ്യപ്പ സേവാ സംഘവും അയ്യപ്പ സേവാ സമാജവും സൗജന്യ ഭക്ഷണം നൽകുന്നുണ്ട് സന്നിധാനം പമ്പ എന്നിവിടങ്ങളിലായാണ് സംഘടനകളുടെ സേവനം ഒരു ദിവസം മുപ്പത്തി മൂവായിരം പേർക്ക് ഭക്ഷണം ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടി ദേവസ്വം ബോർഡ് തന്നെ അന്നദാന മണ്ഡപത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ അയ്യപ്പ സേവാ സംഘവും അയ്യപ്പ സേവാ സമാജവും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഭക്ഷണം ഒരുക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നതായിട്ടുള്ള അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും സൗജന്യമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഭക്ഷണം നൽകാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും നാട്ടുവർത്തമാനം പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം